Bismillahirrahmanirrahim my name is Muhammad Usman and today I will discuss principle and instrumentation of electrogravimetry आज electrogravimetry के principle और instrumentation के हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसका principle क्या है electrogravimetry का first of all electrogravimetry is a method used to separate and quantify ions of substance usually a matter तो जो इलेक्ट्रोग्राविमेट्री है वो हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस में से उसके मिक्सचर को अलग-अलग कर सकते हैं और उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं क्वांटिफाई मतलब उसकी मिकदार बता सकते हैं चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो यूजली एक मेटल की इसमें हम यूजली जो बात करेंगे वो मेटल की करेंगे किसी मेटल की भी नेक्स्ट है इन दिस प्रोसेस द एनोलाइट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज इस प्रोसेस में हमारे पास जो एनोलाइट सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइज होता है Electrochemical reduction causes the analyte to be deposited on the cathode. इसमें हमारे पास जो reduction होती है इसकी metal के ऊपर, वो हमारे पास क्वास बनती है analyte को जो के deposit होता है cathode के ऊपर. फिर the electrogravimetric analysis is done by deposing the metal. Metal को हम deposit करते हैं, जिसकी हमें concentration मलूम होती है. फिर क्या करते हैं? On a pre-weight electrode, उसके ऊपर हमें एक electrode रखते हैं, और उसकी concentration हम calculate कर सकते हैं, उस electrode की. Next, the mass of cathode is determined before and after the experiment, and the difference is used to calculate the mass of analyte in original solution. जो हमारे पास cathode है, उसका जो mass है, वो हम determine कर सकते हैं, after और बाद एक्सपेरिमेंट करने से पहले या बाद में एंड द डिफरेंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट और इनका जो डिफरेंस आता है इस कैथोड का जो हम मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हमने पहले मास मालूम किया था और जो बाद में इनका जो डिफरेंस है वो हम उसको उसकी मदद से एनालाइट का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली द मेटल बीइंग एनालाइज्ड विल बी डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है मेरे उसको कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जिसमें हम मेटल को जो वो एनालाइज करते हैं और फिर इसको डिपॉजिट कराते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर फिर इसका जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली दो लॉ जो है वो गवर्न करता है इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ये बेसिकली गवर्नड बाय ओहम लॉ एंड फ्रेड लॉ इन दो लॉ को ये गवर्न करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ओहम लॉ क्या है the relationship between current voltage and resistance is given by I is equal to V over R. I is equal to current V voltage or R resistance. In the relation of the relation, this is the relation of law. 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 This is the law. Pella in electrolysis, the amount of substance liberated at the electrode of cell is directly proportional to the amount of electricity which passes through the solution. ठीक है, इसमें जो क्या हमारे पास जो amount of substance है, वो directly proportional होती है, electricity जो, जो के पास करती है, उस solution में से, m is equal to z i t, ये उसका formula है, दूसरा जो है, वो है, the mass of substance liberated at each electrode, जो सब्सटेंस का मास है जो कि ईच हर इलेक्ट्रोड पर लिब्रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी रिलेटिव वेट के ऊपर यानी m1 ओवर z1 इज इक्वल टू m2 ओवर z2 ये दूसरा मेथड है फ्रेडलक नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड बेसिकली इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं पहला आता है कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलाइसिस दूसरा है कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले हम कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास क्या आता है इट कंटेन डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई 6 टू 12 वोल्ट सबसे पहले जिसमें चीज आती है वो आता है हमारे पास करंट की सप्लाई के लिए हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो होता है मेनली 6 टू 12 वोल्ट एंड इज अप्लाइड एंड कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है इसका जो बाकी हिस्से है उसमें पहले फिर आ जाता है सेल टू इलेक्ट्रोड्स डिप इन अ कंटेनर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द सर्किट दो इलेक्ट्रोड जो जो कंटेनर में डिप हैं वो सर्किट में जोड़े जाते हैं फिर उसके बाद अगला हिस्सा इसका आ जाता है कैथोड का वर्किंग इलेक्ट्रोड इज लार्ज सरफेस एरिया यूज्ड प्लैटिनियम गैस 
इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली प्लाटिनियम गाज का था जो कि तीन दो से तीन सेंटीमीटर डायमीटर में होता है और उसकी जो लेंथ है वो सिक्स सेंटीमीटर होती है बिस्मत जिंक गैलियम डज नाट यूज प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड इसकी जो डेपोजिशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं वो कापर का गाज यूज़ करते हैं ये कथोड हो गया आ गया नोड जो नोड इस नोड है इसमें पास वो सॉलिड प्लाटिनियम रॉड है ठीक है इट इज़ सॉलिड प्लाटिनियम रॉड विद अटैच इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मोटर कनेक्टेड टू कथोड थ्रू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये हमारे पास नीचे डायग्राम शो की गई है कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलाइसिस की सबसे जो नीचे है हमारे पास वो है कथोड उसके बाद प्लाटिनियम गाज फिर उसका एनोड और ऊपर हमने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ हमारे पास ये हमारे पास एम मीटर है ये रेजिस्टेंस है उसकी ये वोल्टेज है सिक्स टू ट्वेल्व वोल्ट ठीक एम मीटर जो बेसिकली ये हमारे पास करंट को शो करता है वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को और ये इसके पास रोटेटिंग मोटर है ठीक है एन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर आल्सो यूज्ड ये आपको मैंने पहले बता दिया है दूसरा मेथड इसका हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि लार्ज नेगेटिव ड्रिफ्ट इन द कैथोड पोटेंशियल कैन बी अवॉइडेड जो कैथोड पोटेंशियल की नेगेटिव ड्रिफ्ट है उसको हम अवॉइड करते हैं इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उसके बाद वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड इज इज वेरिड बाय एडजस्टिंग कांस्टेंट सी द करंट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसेंशली इज जीरो एट आल टाइम जो करंट हमारे पास इलेक्ट्रोड का बेसिकली जीरो होता है आल द टाइम ये इसकी डायग्राम है हमारे पास इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ये इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है सबसे पहले है एक डी पावर सप्लाई वोल्ट को अप्लाई करने के लिए नीचे इसके यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस है ठीक है उसके बाद ये डिजिटल करंट मीटर है ठीक है करंट को मैयर करने के लिए ये आ गया हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर पोटेंशियल मलूम करने के लिए ये हमारे पास जो हैं ये वर्किंग इलेक्ट्रोड हैं ठीक है तो ये बेसिकली एक डाइग्राम है इसकी दूसरे मैथड की जिसकी मदद से आप वो सारी चीज़ें मलूम कर सकते हैं आई होप के अगर आपको समझ आई होगी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़